హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మేము ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మెగావాట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఉన్నాను యాక్చువల్లీ యార్డ్ ఛార్జింగ్ కోసం అని వాళ్ళు వచ్చాము సో అది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే యార్డ్ ఇప్పటిదాకా నేను యార్డ్లో ఎప్పుడు మీకు వీడియో పెట్టలేదు సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఇదంతా యార్డ్ అని అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ఇన్కమింగ్ సప్లై మన వన్ థర్టీ టూ బై థర్టీ త్రీ కేవీ సప్లై సబ్ స్టేషన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది గ్రిడ్ నుంచి గ్రిడ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ నుంచి సేమ్ యాజ్ పైన సిటీస్ పీటీస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇంకో ఈ స్క్వేర్ టైప్లో ఉన్నవి పీటీస్ అండ్ ఆ రౌండ్ టైప్లో ఉన్నవి సిటీస్ అండ్ అవి మీటరింగ్ సిటీస్ మీటరింగ్ పీటీస్ డిపార్ట్మెంటల్ వాళ్ళ మీటరింగ్ కోసం యూజ్ చేసే పీటీలు అనమాట సో కింద వచ్చేసింది మీటరింగ్ క్యూబికల్ అండ్ దానిలో డిపార్ట్మెంట్ వల్ల మీటరింగ్స్ వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసి వెళ్తారనమాట సో సేమ్ యాజ్ మనం ఏదైతే ఎంత సప్లై ఎంత డిమాండ్ అండ్ ఎంత పవర్ యూజ్ చేసామనేది ఇక్కడ మీటర్లోనే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అండ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసేది డిపార్ట్మెంటల్ సైడ్ ఉండే పీసీవీసీబీ అండ్ దాని కంట్రోల్ ప్యానల్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చేసింది మాత్రం సీజీ యూజ్ చేశారు అండ్ దాని పక్కనే హ్యాష్ కలర్లో కంట్రోల్ అండ్ రిలే ప్యానల్ ఉంది సో ఇది కంప్లీట్గా ఓన్లీ ఆ ఫీడర్ ప్రొటెక్షన్ వరకే ఉంటుంది ఇది కంప్లీట్గా డిపార్ట్మెంటల్ వాళ్ళ యార్డ్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా యార్డ్ దీని తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అయిపోయిన తర్వాత ఈ యూజర్ సైడ్ ఉండే ప్యానల్ ఉంటుంది యూజర్ సైడ్ ఉండే బ్రేకర్ ఏదైనా ఏదర్ కియోస్క్ మెటల్ క్లాడ్ బీసీబీ ఉండొచ్చు ఆర్ పోస్లింగ్ క్లాడ్ బీసీబీ ఉండొచ్చు ఏదైనా కానీ క్లయింట్ సైడ్ ఒకటి అండ్ డిపార్ట్మెంటల్ సైడ్ వాళ్ళది ఒకటి ఉంటుంది సో క్లైంట్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ వాళ్ళది లాక్ చేస్తారు అండ్ సీల్ వేసుకుని వెళ్తారు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఫర్దర్గా ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి సీల్ తీసేంత వరకు మళ్ళీ బ్రేకర్ ఆన్ అవ్వదు సో ఇది చూసిన చూడండి అండ్ దీనికి కంట్రోలింగ్ కూడా ఓవరాల్ మళ్ళీ సి సిటీస్ ఉన్నాయి ఎక్స్టర్నల్ సిటీస్ ఇది అయిపోయింది అండ్ ఇందాక కంట్రోల్ ప్యాన్ అని చెప్పాను కదా అది సీజీ వాళ్ళది ఇక్కడ ఉంది దాని పక్కనే ఆ ట్వంటీ ఫోర్ వోల్స్ ఫ్లోట్ కమ్ బూస్ ఛార్జర్ ఉంది దీన్నే మనం బ్యాటరీ ఛార్జర్ అనుకుంటా ఉంటాం ఇది ఎందుకంటే జస్ట్ దీని కంట్రోల్ సప్లైస్ అన్ని డీసీ సప్లై ఏదైతే ఉందో అది కావడం కావాలి దీనికి అండ్ దీనికి మనకు ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి బ్యాటరీ సోర్స్తో తీసుకుంటాము సో అది అరౌండ్ త్రీ అవర్స్ టూ అవర్స్ సప్లై ఎక్స్టర్నల్ సప్లై లేకపోయినా కానీ ఛార్జింగ్ ఇస్తుంది అనమాట అది అయిపోయిన తర్వాత ఇది కియోస్క్ యాక్చువల్గా ఇది యాక్చువల్లీ దీనిలో మీటరింగ్ ఏం లేదు ఇప్పుడు మీటరింగ్ ప్రొటెక్షన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఎక్స్టర్నల్గా ఉంది కియోస్క్ మాత్రమే తీసుకున్నారు దాని తర్వాత ఇది పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంబీఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దీని తర్వాత రిమైనింగ్ ఎల్టీ సైడ్ లెవెన్ కేవీ ప్యానల్స్ అని చెప్పేసి ఇండోర్ సబ్ స్టేషన్లో ఉన్నాయి చూసారు కదా ఇది యాక్చువల్గా ఒక పవర్ ప్లాంట్ క్యాప్టివ్ పవర్ ప్లాంట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మెగావాట్ మహబూబ్ నగర్ సైడ్ ఇలా ఉంటుందండి యార్డ్ సింపుల్గా దీనిలో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ ఇంకా మీకు ఈ ఎర్తింగ్ సిస్టమ్ కూడా చూడండి లైట్నింగ్ ఎర్తింగ్ సిస్టమ్ పైన ఓ విత్ కాపర్ బస్ బాస్తో పైన ఇచ్చారు అండ్ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన బస్ బార్ కూడా చూడండి కంప్లీట్గా రౌండ్ బస్సు రాడ్ లాగా ఉంది అండ్ వాళ్ళ కలరింగ్ కోసం కలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఆర్వైబి ఇండికేషన్స్ వేశారు ఓకే అండ్ ఏబీ స్విచ్ కూడా ఉంది పైన ఏబీ స్విచ్ నుంచే ఈ కియోస్కి వచ్చింది కంప్లీట్గా నేను మీకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మేము కేబుల్ యూజ్ చేశారు దీనికి సో వీళ్ళది గ్రిడ్ ఎక్స్పోర్ట్ అనమాట అంటే వీళ్ళ క్యాప్టివ్ పవర్ ప్లాంట్లో అంటే వీళ్ళ ఇత్తనాల్ ప్లాంట్ యాక్చువల్గా తెలంగాణలోనే ఫస్ట్ ఇత్తనాల్ ప్లాంట్ దీనికి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మెగావాట్ పవర్ యూజ్ చేస్తారు రిమైనింగ్ ఆ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మెగావాట్ ఏదైతే ఉందో అది గ్రిడ్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఇది డిజైన్ చేశారు ప్లాంట్ని సో మీకు వెనకాల పవర్ ప్లాంట్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కనిపిస్తుంది అది ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది ఇప్పుడు ఓన్లీ ఆ పవర్ ప్లాంట్ ట్రయల్ రన్స్ అవన్నీ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇప్పుడు పవర్ ఇంటేక్ తీసుకుంటున్నారు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 
सो इधी फ्रेंड्स याड मे कि इंकेदना डे कमेंट रही थैंक यू